سلام خیلی خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از پادکست سایلز انگلیش امروز میخوام یک نامه به دوست بخونم که بسیار قشنگه و توش میتونیم یاد بگیریم چطور نامه بنویسیم کلی کلمه و عبارت یاد بگیریم و کلی قواعد گرامری پس بزن که بریم Letter to a friend Hi friend It's been a while since we have been in touch How was your semester been? I wanted to send you an email update to let you know how things have been going during my semester abroad here in Spain. I've already been here for six weeks and I feel like I'm finally adapting to the culture. I'm also speaking the language more fluently. Pas avval az hame nama ro ba avordan esm dostesh Hi Fred shuru kard. Mesl ye email. و بعد از اون احوالش رو پرسید و گفتش که سمستر و ترم تو داره چطور پیش میره و بعد از اون شروع کرد راجع به خودش گفت گفت که ترم من و سمستر تحصیلی من اینجا توی اسپانیا شروع شده و به مدت 6 هفته است که اینجا و بالاخره دارم به فرهنگ اینجا عادت میکنم So adapt means اینکه به یک چیزی عادت کنی باهاش تطبیق پیدا کنی And he says that I'm also speaking the language more fluently. I arrived during the first week of September. The weather has been very nice. Even though it's October, it's still rather sunny and warm. In fact, I went to the beach and swam in the Mediterranean Sea earlier today. هفته اول سپتامبر رسیدم هوا هم خیلی خوبه با اینکه توی اکتبر هستیم اما هوا آفتابی و گرمه جاهای دیگه معمولا اینطور ما در نظر داریم که ماه اکتبر سرد باشه مثلا نقاط مختلف آمریکا معمولا بیشتر اوقات توی ماه اکتبر سرد هستن ولی طبق گفته این نامه توی اسپانیا هوا گرم و آفتابی بوده و بعدش میبینیم که از ترانزیشنال فریزز به خوبی توی این نامه استفاده شده In fact, که یک ترانزیشنال فریز هست و میتونیم استفادهش کنیم راستش رو بخوای راستش رو بگم و در واقع پس معنی actually to be honest in fact همه اینا میتونه یکی باشه I went to the beach رفت ساحل و شنا کرده توی دریای مدیترانه I'm living with a very welcoming host family I have my own private bedroom but we eat breakfast lunch and dinner together and some days we eat a big home-cooked paella for lunch in spain lunch is usually the biggest meal of the day it's also very common for the people to take a midday nap right after a big meal i'm actually just waking up from my nap right now پس میگه که با یک خانواده خیلی خوب و میزبان خیلی خوبی داره زندگی میکنه اتاق شخصیش رو داره اما صبحانه ناهار و شام رو با هم میخورن و یک شنبه هم یک غذای خونگی به اسم پلا برای ناهار دارن توی اسپانیا میبینیم که غذای اصلی روزانهشون معمولا ناهار هست و خیلی هم معمول هست که بعد از ناهار یه چورتی بزنن پس مده نب میشه همون چورت وسط روز و بعدش هم میگه که من همین الان در واقع از همون چورته با شدم On weekdays, I take classes at the local university. There, I met several native Spanish speakers. They've been very kind and patient with me. At first, I struggled to comprehend their Spanish, but now I understand most of our conversations. They've commented that my Spanish has improved a lot since we first met. Now I am more confident to use the language in other places like stores and restaurants. در طول روزهای هفته به دانشگاه محل به دانشگاه اون اطراف میره دانشگاهی که توی لوکال هست و چند تا دوست اسپانیایی زبون رو هم پیدا کرده که خیلی باهاش مهربون و صبور هستن و در واقع اولاش خیلی سخت بوده که اسپانیایی رو خیلی خوب بفهمه استراگل میکرده یعنی باهاش دست و پنجه نرم میکرده کامپریهند هم به معنی فهمیدن و درک کردنه 
اما الان بیشتر مکالمه ها رو متوجه میشه میگه اونها روی صحبت من اسمانی صحبت کردن من نظر میدادن they have commented و این باعث شده که بسیار اسپانیایی صحبت کردنش بهتر بشه و الان اعتماد به نفسش بیشتر شده که از این زبون توی جاهای متفاوت توی مغازه ها و رستوران اضافه استفاده کنه همونطور که میبینین از گرامر present perfect اینجا زیاد استفاده شده مثل they have commented منظور چیه؟ منظور اینه که از موقعی که شروع کرده به اسپانیایی صحبت کردن با این دوستش اونا بهش نظر میدادن همچنان نظر میدن و این اتفاق داره پیش میاد و خیلی به الان نزدیک هستش و تأثیرش رو الان داره میبینه I'm so glad that I decided to spend the semester here in Spain We have an extended weekend coming up so a group of my friends and I are going to travel to France for four days It's so easy and inexpensive to travel internationally in Europe. I love it. و بعد از اونم میگه که خیلی خوشحالم که این ترم رو دارم توی اسپانیا میگذرونم. و یک در واقع آخر هفته طولانی داره میاد شاید مثلا جمعه یا دوشنبهش هم تعطیله و با دوستاشون تصمیم گرفتن که برای چهار روز for four days به مدت چهار روز برن فرانسه اگه توجه کرده باشیم وقتی میخواد بگه که دوستام و من یا بگه من و دوستام توی فارسی میگیم اینطوری هستش که اول اون اشخاص رو میاره بعدش اسم خودش My friends and I و بعد هم میگه خیلی راحت هست و تقریبا هم خیلی قیمتش خوب در میاد که توی اروپا بخوایم بین المللی سفر کنیم Inexpensive I look forward to hearing from you soon. Like I said, don't hesitate to stay in touch more often. Perhaps I could even come to visit. What do you think? Best wishes, Patrick. اولش میگه که من خیلی مشتاقم که خیلی زود جواب تو رو بشنوم. I look forward to hearing from you. Look forward to در واقع خودش یک عبارت هست و بعد از این فعلی که میاریم ing میگیره این عبارت رو توی ایمیل هم زیاد میبینیم I look forward to hearing from you soon و بعد هم دوباره یک ترانزیشنال دیگه Like I said همونطور که گفتم Don't hesitate اصلا شک نکن تردید نکن که بیشتر با من در ارتباط باشی پس یه عبارت دیگه Stay in touch در ارتباط بودن برای آفن هم ما هم اینو به صورت آفتن میشنویم هم آفن و طبق صحبت که من با یکی از دوستای آمریکایی داشتم میگفتش که آفتن یکم رسمی تر و معدبانه تر هستش و بیشتر شنیده میشه تا آفن بعد از اون هم میگه Perhaps you could even come to visit چرا از could استفاده کرد با اینکه داره راجع به آینده حرف میزنه در واقع اینجا داره میگه که شاید امکانش باشه که بیای و بیشتر راجع به possibility و احتمال داره صحبت میکنه و در آخر هم ازش یه سوال میپرسه What do you think? چی میگی؟ و در ادامه هم Best wishes بهترین آرزوها با آرزوی بهترین ها یک کاما و بعد هم اسمش رو مینویسه Okay then, now let's go to the questions So right here I have some question for you and let's go to the first one. Why is Patrick writing to Fred? So why is Patrick writing to Fred? Option A, to give Fred travel advice. B, to wish Fred a happy birthday. C, to update Fred about life abroad. D, to offer Fred a job in Spain. So what do you think? It's true. To update Fred about life abroad, he was just talking about his experience living in Spain. Very good. Now let's move on to the second question. How long has Patrick been out of the country? Six months? One week? Six weeks? or one month what do you say true six weeks excellent number three the best definition of paella is 
A. A frozen beverage B. A sweet dessert C. A common meal D. A small snack If you remember, he said that on Sundays we have paella for lunch. So, it's a common meal. Very good. Let's move on to number four. What does Patrick do from Monday to Friday? So basically, it's weekdays, right? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday is called the weekdays. A. Offer English lessons. B. Go out with friends. C. Take college classes. D. Travel internationally. You're right. He goes to college and takes college classes. Excellent job. And the last question. Where does Patrick plan on traveling during the extended weekend? Germany, France, England, Spain. Very good. They're going to France. Excellent job. You're doing so great. And one more point about this question. So the question is, where does Patrick plan on traveling? پس ببینید چطور ساختارشه. Plan on traveling during the extended weekend. Extend یعنی چی؟ یعنی کش اومده. پس یعنی این ویکند شنبه و یه شنبه تبدیل شده به جای دو روز تبدیل شده به سه روز یا حتی چهار روز. خیلی خوب ممنونم که این قسمت هم با من همراه بودین. توصیه من اینه که یک بار دیگه هم گوش بدین و بهتر به مت نگاه کنین یا اینکه اگر فقط به مت نگاه کردین یک بار دیگه فقط گوش بدین و سعی کنین که بیشتر روی کلمه ها تمرین کنین تمرکز کنین و میدونین که تا قسمت بعدی فعلاً